മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഭാരതത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്രം അസാധാരണമാം വിധത്തില് അഗാധമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭാരതത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഭാരതീയരാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചിലർ വേണമെങ്കിൽ കളിയാക്കി തിരിച്ചും പറയും ഭാരതീയർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പൂജ്യമാണെന്ന് രണ്ടിന് രണ്ട് അർത്ഥം പക്ഷെ ഭാരതീയരാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരാൾ വാട്സപ്പിൽ കളിയാക്കി കൊണ്ടൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു ആര്യവടനാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ശുദ്ധബദ്ധമാണ് ആര്യവടൻ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഏകം ദശം ശതം ച സഹസ്രം ച അയുതം ച പ്രയുതം ച നിയുതം ച അർബുദം ച നിർബുദം ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേദത്തിലെ യജുർവേദത്തിലെ ജോമട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏകം ച ദശം ച ദശം ച സഹസ്രം ച സഹസ്രം ച ആയുധം ച അയുധം ച പ്രയുധം ച പ്രയുധം ച നിയുധം ച നിയുധം ച അർബുദം ച അർബുദം ച നിർബുദം ച എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ യജുർവേദത്തിലുണ്ട് ജോമട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷനുണ്ട് അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനുണ്ട് ഏകാചമേതി സൃഷ്ടമേ പഞ്ചജമേ സപ്തചമനവരമയ ഏകാദശ ചമേ ത്രയോദശ ചമേ പഞ്ചദശ ചമേ സപ്തദശ ചമേ നവദശ ചമേ ഏകവികും ശതിഷ്ടമേ ത്രയോവികും ശതിഷ്ടമേ പഞ്ചവികും ശതിഷ്ടമേ സപ്തവികും ശതിഷ്ടമേ നവവികം ശതിഷ്ടമേ ഏകത്രികം ഷഷ്ടമേ ത്രയസ്ത്രികം ഷഷ്ടമേ പഞ്ചത്രികം ഷഷ്ടമേ വാചശ്ച പ്രസവശ്ച അഭിജശ്ച സുവശ്ച മൂർദ്ധാച വ്യശ്നിയശ്ചാന്ത്യായനശ്ചാന്ത്യശ്ച ഭുവനശ്ച ഭുവനശ്ചാധിപതിശ്ച ഇത് വേദമന്ത്രാണ് എന്നിട്ട് പോകുന്ന മന്ത്രം ഇടാ ദേവഹോർമനോർയജ്ഞേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദമന്ത്രം പോകുന്നു അർത്ഥമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്യപഠനാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശുദ്ധബദ്ധമാണ് പൂജ്യം എന്നൊരു വാക്ക് തന്നെ ആര്യപഠനം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂജ്യം വരുന്നത് പൂജ്യം വരുന്നത് ശരിക്കും ശിക്ഷാ നിരുക്തം വ്യാകരണം ചന്ദശാസ്ത്രത്തില് ചന്ദശാസ്ത്രം എന്നൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പൂജ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് പൂജ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ഈ വ്യങ്കിയാർത്ഥത്തില് കൗരവര് നൂറ് പേരാണ് അപ്പൊ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്യപഠനാണെങ്കിൽ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ കൗരവര് നൂറ് പേരാണെന്ന് എങ്ങനെയാ എഴുതിയത് എന്തൊരു മണ്ടത്തരായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് നോക്കുക അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് നൂറ് എന്ന ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എച്ച് യു എൻ ഡി ആർ ഇ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ ശതം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നൂറ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പതിനായിരം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പത്ത് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ടെൻ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ദശം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പൂജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കാം പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതീയരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം എന്ന വാക്ക് പൂജ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ പൂജനീയം റവറന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം റവറന്റ് ഫാദർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് റവന്യൂ ഫാദറായി മാറിയിരിക്കാം കെ എം മാണി പറഞ്ഞ മാതിരി രൂപ ത രൂപത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രൂപ ത അതാണ് രൂപതയായി മാറിയത് എന്ന് കെ എം മാണി പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ റവന്യൂ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന റവർ അറിവി അല്ല പൂജ്യം പൂജ്യ സ്വാമിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സ്വാമിജി എന്നല്ല അർത്ഥം പൂജനീയ സ്വാമിജി എന്ന അർത്ഥം ഈ പൂജ്യം എന്ന വാക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണാൽ പൂർണ്ണമുതച്ചത് പൂർണ്ണശ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതെ ആ സീറോക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഇല്ല സീറോക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഇല്ലാത്തത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയും ഒറ്റ സർക്കിൾ അതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരും സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല എൻഡിങ് പോയിന്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തില് കാശ്മീരി അധർവേദത്തിലാണ് കാശ്മീരി അധർവേദത്തിൽ പേജ് നമ്പർ ഇടാൻ ഒന്ന് മുതൽക്ക് ഒമ്പത് വരെ എഴുതിയിട്ട് പൂജ്യം ചേർക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കുത്ത് എഴുതിയിരുന്നു ഡോട്ട് അതാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് പക്ഷേ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ആ വരി നിർത്തലും സംസ്കൃതത്തിൽ വരി നിർത്തലും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കുത്തായിട്ടല്ല വരയായിട്ടാണ് കൊടുക്കാം ഒരു വര എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി വരി രണ്ട് വര ഫുൾ വരി ക്ലോസ് ചെയ്തു 
പീഠ മന്ത്രങ്ങളുടെ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വരെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി സെന്റൻസ് ആയി രണ്ട് വരെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഡോട്ടും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മറ്റു ഭാഷകൾ വികസിച്ചപ്പോ ഡോട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയപ്പോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യമാണോ സ്റ്റോപ്പ് ആണോ എന്നുള്ള ചിന്ത കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോ ഡോട്ട് പതുക്കെ സർക്കിൾ ആയി തുടങ്ങി ചെറിയ സർക്കിൾ ചെറിയ സർക്കിൾ ചെറിയ സർക്കിൾ വലുതായി നമ്മുടെ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതീയരാണ് പൂജ്യം എഴുതാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതീയരാണ് ആര്യഭട്ടനല്ല ശുദ്ധബദ്ധാണ് അത് പറയുന്നത് പിന്നെ പദപ്രയോഗം വരുന്നത് ചന്ദ്രശാസ്ത്രത്തില് യാസ്കാചാര്യൻ എഴുതിയ ചന്ദ്രശാസ്ത്രത്തില് പ്രശസ്തമായ ഒരു ചന്ദ്രശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ യാസ്കാചാര്യന്റെ ചന്ദ്രശാസ്ത്രത്തിലാണ് പൂജ്യം ആദ്യം വരുന്നത് എന്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഈ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തകോറ സ്ഥിരം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലോചിച്ചത് ഒരു ചെറിയ തീയറം പറയാം ലെബനിഡ്സ് തീയറം ലെബനിഡ്സ് തീയറം പറയാം വർഗയർ യുജാംബ ദ്വിഗുണയർ നിരേകയർ വർഗീകൃതയർ വർജിത യുഗ്മ വർഗൈഹി വ്യാസം ച ഷഡ്ഗ്നം വിഭജത് ബലം സ്വം വ്യാസയത്രിനിഗ്നെ പരിധി സ്ഥതാശ്യാത്ത അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല ശരിക്കും വർഗയർ യുജാംബ ഇരട്ട നമ്പർ എടുക്കുക രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇരട്ട നമ്പറിന്റെ വർഗം എടുക്കുക സ്ക്വയർ എടുക്കുക വർഗയർ യുജാംബ ദ്വിഗുണൈ രണ്ട് സ്ക്വയർ അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നാല് സ്ക്വയർ അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആറ് സ്ക്വയർ അതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വർഗയർ യുജാംബ ദ്വിഗുണയർ നിരേ കൈഹി അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് നിരേ കൈ വർഗീകൃതയിൽ അതിന് വീണ്ടും സ്ക്വയർ എടുക്കാം അതെങ്ങനെയാ അതെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അത് ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അത് ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അത് ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അത് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ വർഗയർ യുജാംബ ദ്വിഗുണയർ നിരേകയർ വർഗീകൃതയർ വർജിത യുഗ്മ വർഗൈഹി എന്നിട്ട് ആദ്യം നിന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ എന്തായി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അത് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അത് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അത് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ വർഗയർ യുജാംബ ദ്വിഗുണയർ നിരേകയർ വർഗീകൃതയർ വർജിത യുഗ്മ വർഗൈഹി വ്യാസം ച ഷഡ്ഗ്നം ഡയമീറ്ററിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വ്യാസം ച ഷഡ്ഗ്നം ഡയമീറ്ററിനെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക വ്യാസം ചടുക്കണം വിഭജേത് ബലം സ്വം വ്യാസം ചഷ് വ്യാസത്തിനെ ആറുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്പറുകൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വ്യാസേത്രിനിഗ്നെ പരിധി സ്ഥതാശ്യാത് വ്യാസത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയോട് ഇത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ സർക്കംഫറൻസ് കിട്ടും ഈ തിയറി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മാത്തമാറ്റിക്കലി 3d ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ പിന്നെ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഡിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിധി സുസൂക്ഷ്മ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വൃത്തത്തിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് കിട്ടും എന്ത് പെർഫെക്റ്റ് അത്രയൊന്നുമല്ല ഞാനിത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കടവയാതി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തില് ഡയമീറ്ററും സർക്കംഫറൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിരൂരിലെ ശങ്കരവർമ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനൂന നൂത്
നൂന്നൊരു പൂജ്യം വീണ്ടും നൂന്നൊരു പൂജ്യം ആ നൂ ന നൂ വീണ്ടും പൂജ്യം ത്ന പൂജ്യം നൂ പൂജ്യം പൂജ്യം നിത്യൈ പൂജ്യം ഒന്ന് എത്രയായി ഇത്രയും പൂജ്യം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചണ്ടാംചു ചന്ദ്രാഥമ കുമ്പി പാലയർ ഇത് കടമയാദി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് പരൽപേരം നമ്മൾ ഇതിന് പറയാറുണ്ട് നമ്പൂതിരിമാര് ഇപ്പൊ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പഠിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന മതത്തിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളതെന്നും പറഞ്ഞ് ജീവിക്കല്ലേ അമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും അമ്മ വേശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കല്ലേ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടും തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളോടും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ പക്ഷെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ പെടാത്ത ഹിന്ദുക്കൾ വലിയ ഉപദ്രവകാരികളല്ല അവരിതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുമില്ല അവനവന്റെ കാര്യവുമായിട്ട് അവര് ഓണത്തിൽ വരുന്ന കൺസെഷനും നോക്കിക്കൊണ്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും എല്ലാം എക്സ്ചേഞ്ചും ആലോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവഹേളിക്കാറില്ല അവഹേളിക്കുന്നതിന് ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ചെയ്യാറില്ല ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇന്നലെ വാർത്ത കേട്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുരുകന്റെ രൂപത്തിൽ പള്ളിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക കേറി 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 നാറിയതിന്റെ പരമകാഷ്ടയിൽ നാറി കാരണം എന്താ അറിയോ അല്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവും ബൈബിളും ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുരുകന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക അവിടെത്തെ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ പാവങ്ങളെ അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഈ ഭാരതത്തെ പുറത്തവർ അവഹേളിക്കില്ല അകത്ത് അവഹേളിച്ചാലും നേരപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവർ കുറെ അധികം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അവരും മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അച്യുതാനന്ദന്റെ മകൻ ഗുരുവായൂരിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിണറായിയുടെ വിജയന്റെ പിണറായി വിജയൻ സാറിന്റെ മക്കൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇന്നലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണില്ല ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഈ നാടിന്റെ അഗാധമായിട്ടുള്ള പൈതൃകത്തെ കയ്യിൽ പുസ്തകമില്ലാതെ പച്ചയ്ക്ക് തുറന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡസൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇരുമ്പിന്റെ മസിലും സ്റ്റീലിന്റെ നെർവുമുള്ള ഒരു ഡസൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാരതത്തെ മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ആവർത്തിക്കുന്നു അത്രയും അറിവുള്ള ഒരു ഡസൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതത്തെ മാറ്റാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനില്ല ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തില് അഭിമാനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഭാരതീയർക്ക് ഭാരതത്തിൽ അഭിമാനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് പൈതൃകത്തിന്റെ നന്മകൾ കൂടി വാരി വിതറി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാ ഭാരതത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊരു ലെബനിറ്റ് തീരമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വർഗയർ യുജാംബ ദ്വിഗുണയർ നിരേകയർ വർഗീകൃതയർ വർജിത ഇക്മ വർഗൈഹി വ്യാസം ജഷടിക്കണം വിഭജ ബലം സ്വം വ്യാസേത്രീനിക്കിനെ പരിധി സ്ഥാസ്യ ഇത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാം മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചാപാച്ച തത്തോപി തത്വാദിഹിമൗർവ്യാലബ്ധാനി യുഗ്മാനി ബലാന്യതോതാത യുഗ്മാനി ച വിസ്തരാർദ്ധാ വിന്യസ്യ ചോപരിക്കുപരി ത്യജേത തശേഷവും ഭുജാ കോടി ഗുണവും ഭവേതാ ഭുജ ആർ സൈൻ തീറ്റ കോടി ആർ കോസ് തീറ്റ ലോകത്തിൽ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരമാണിത് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ടാൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ച തീറാണിത് ഇതിനെ മലയാളി കരിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാ ആർക്കിനെ സ്ക്വയർ എടുത്തതിന് ശേഷം തീറ്റ എടുത്തതിന് ശേഷം സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയാ അങ്ങനെയുമുണ്ട് അറിയണം ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള് പരമപവിത്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാ പട്ടാഴി അമ്പലത്തിൽ കണ്ട മാതിരി പതിനായിരങ്ങൾ കേൾക്കാനൊക്കെ വരുന്നത് പ്രണാമം നമസ്കാരം